ఈ వీడియోలో సిఎఫ్ఎంఎస్ పీడీ అకౌంట్ సంబంధించి లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వీడియోలో పూర్తిగా చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మనకి మార్చి ఎండింగ్ లో పీడీ అకౌంట్ లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ మొత్తాన్ని నిల్లిగా చేయడం జరిగింది అంటే జీరోగా ఉంచడం జరిగింది అంటే మనకి కాంపోజిట్ గ్రాంట్ కానీ కాంప్లెక్స్ గ్రాంట్స్ కానీ లేకపోతే ఎంఆర్సి గ్రాంట్స్ కానీ ఇలా ఏవైనా సరే పూర్తిగా అన్ని రకాల గ్రాంట్స్ ను వెనకకు తీసుకోవడం జరిగింది అంటే స్టేట్మెంట్ బ్యాలెన్స్ ని జీరోగా ఉంచడం జరిగింది కానీ ఇప్పుడు ఆ బ్యాలెన్స్ ని మరలా ఆయా డిడిఓ యొక్క పీడి అకౌంట్ లో వేయటం జరిగింది దానికి సంబంధించి అప్డేట్ ని చూద్దాం ముందుగా మన స్కూల్ డిడిఓ లో ఆ అమౌంట్ అనేది ఎంత ఉంది ఎక్కడ చెక్ చేసుకోవాలనేది ముందుగా చూద్దాం దాని కొరకు ఎక్స్పెండిచర్ లో పీడి అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ టైల్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంటుంది ఈ టైల్ అనేది మీకు కనపడిపోతే ఏం చేస్తారంటే వర్క్ ఫ్లో కాన్ఫిగరేటర్ పీడి అకౌంట్స్ లోకి వెళ్ళిపోండి నెక్స్ట్ రిపోర్ట్స్ లోకి వెళ్ళిపోండి రిపోర్ట్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ప్లస్ సింబుల్ మీద క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ లోకి వెళ్ళిపోండి దీంట్లో ఫోర్ యాడ్ చేసుకోండి పీడి అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ అని చెప్పేసి కోడ్ ఫోర్ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ పీడి అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ సంబంధించి రెండు ఉంటాయి ఒకటి ఏమన్నా ఫోర్ ఇంకోటి ఏమన్నా ట్వంటీ సిక్స్ ఈ రెండింటిలో కొంతమందికి ట్వంటీ సిక్స్ పనిచేస్తుంది కొంతమందికి ఫోర్ పనిచేస్తుంది ఎక్కువ శాతం ఫోర్ పనిచేస్తుంది ఇలా పీడి అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ ఆ ఫంక్షన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ పొజిషన్ వద్ద ఇక్కడ డిడిఓ గారిని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ డిడిఓ గారు అంటే స్కూల్కి సంబంధించి హెడ్ మాస్టర్ అవుతారు అదే ఎంఆర్సి సంబంధించి ఎంఏ గారు హై స్కూల్ సంబంధించి హై స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ గారు అవుతారు ఇలా పొజిషన్ యాడ్ చేసుకుని డిక్లరేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని సేవ్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఈ టైల్ అనేది ఎనేబుల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మరలా హోమ్ పేజీలోకి రండి ఒకసారి రీలోడ్ చేయండి ఇలా రీలోడ్ చేస్తే ఆ టైల్ అనేది విజిబుల్ అవుతుంది అంటే ఆ టైల్ అనేది మనకి కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఎక్స్పెండిచర్లో ఉన్న ఈ పీడి అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఇలా క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి మీరు ఇక్కడ స్కూల్ నుండి సెలెక్ట్ చేసుకోండి డిడిఓ కింద ఇక్కడ డిఫాల్ట్గా ఎంఈఓ గారు సంబంధించి ఆ డిడిఓ కోడ్ కూడా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ స్కూల్ డిడిఓ కోడ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి అప్పుడు ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది ఏ డిడిఓ కోడ్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ ఎంఆర్సి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఎంఆర్సి సంబంధించి డిడిఓ కోడ్ కనిపిస్తుంది అదే స్కూల్ డిడిఓ కోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ స్కూల్ డిడిఓ కోడ్ కనిపిస్తుంది ఇలా స్కూల్ డిడిఓ కోడ్ కనిపించిన తర్వాత ఇక్కడ హెడ్ ఆఫ్ అకౌంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి అప్పుడు మీకు ఇక్కడ అమౌంట్ కనిపిస్తుంది అంటే ఆ అమౌంట్ని తిరిగి మరలా ఆయా స్కూల్స్ డిడిఓ కోడ్లో వేయటం జరిగింది కాబట్టి అమౌంట్ అనేది ఎక్కడికి పోలేదు తిరిగి మరలా మన స్కూల్ డిడిఓ కోడ్లోనే వచ్చింది కాబట్టి ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు మనం బిల్స్ అనేది క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు అంటే మీరు పూర్తిగా డబ్బులు తీసేస్తే వారికి జీరో అనే ఉంటుంది అవైలబుల్ బ్యాలెన్స్ అని చెప్పేసి అలా కాకుండా మీరు సగం తీసారనుకోండి మిగతా రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ కనిపిస్తుంది అలా మనం మన డిడిఓ కోడ్లో ఎంత బ్యాలెన్స్ అయితే మిగిలి ఉందో అంతే బ్యాలెన్స్ని మరలా కొత్త బిల్ నెంబర్తో మనకి మరలా తిరిగి వేయటం జరిగింది కాబట్టి ప్రస్తుతానికైతే మాత్రం బ్యాలెన్స్ అనేది తిరిగి మరలా వేయటం జరిగింది కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ పీడి అకౌంట్ సంబంధించి కొన్ని మార్పులు చేర్పులు వచ్చినాయి వాటిని ఏంటనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ముందుగా పీడి స్కీమ్ అండ్ మాస్టర్ ప్లాన్లో ఇక్కడ కూడా డిఫాల్ట్గా ఎంఈ గారిది ఉంటుంది ఇక్కడ మన స్కూల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఈ స్కీమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ మెయింటైన్ పీడి స్కీమ్ అండ్ ప్లాన్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మరలా మెయింటైన్ ఎడిట్ ప్లాన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మనకి సెలెక్ట్ డిపాజిట్ వద్ద రెండు బిల్ నెంబర్లు కనిపిస్తాయి అంటే ఇరవై ఐదు వేలు మరలా ఇరవై ఐదు వేలు ఇక్కడ రెండు ఇరవై ఐదు వేలు వేసారని అనుకోకూడదు ఇక్కడ ఏం చేశారంటే బిల్ నెంబర్ అంటే పాత ఉంది కదా రెండు వేల పంతొమ్మిది అది పాత ఫైనాన్స్ ఏరియర్ సంబంధించింది బిల్ నెంబర్ దాన్ని ఏం చేశారంటే రివైజ్డ్ చేశారు మరలా ఆ బిల్ నెంబర్లు మార్చి రెండు వేల ఇరవై అని చెప్పేసి కొత్త బిల్ నెంబర్ని క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే కొత్త బిల్ నెంబర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ రెండు సెలెక్ట్ చేసుకున్న రెండు యాడ్ చేసిన మీకు ఇక్కడ పీడి స్కీమ్ అన్న మాస్టర్ ప్లాన్లో యాభై వేలు అని చెప్పి చూపించిన మీకు పీడి అకౌంట్ స్టేట్మెంట్లో మాత్రం మీకు ఇరవై ఐదు వేలు మాత్రమే చూపిస్తుంది కాబట్టి మీరు రివైజ్ బిల్ నెంబర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి రెండు వేల ఇరవై అలా స్టార్టింగ్లో ఉన్న ఆ బిల్ నెంబర్ని ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ మీ స్కూల్ గ్రాంట్లో ఎంత అమౌంట్ ఉంటే అంత అమౌంట్ని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని సేవ్ చేసేసేయండి ఇది ఒక మార్పు వచ్చింది కొత్త
అదొక సబ్జెక్టే ఉండే నెక్స్ట్ రెఫరెన్స్ వద్ద కూడా సేమ్ సబ్జెక్ట్ లో ఉన్నది రెఫరెన్స్ లో ఇచ్చేసేయండి ఇక్కడ రెఫరెన్స్ వద్ద మీరు ఆ బిల్ నెంబర్ నే మెన్షన్ చేయండి నెక్స్ట్ ఇంకొక మార్పు ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి హెడ్ ఆఫ్ అకౌంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం కదా పిడి హెడ్ ఆఫ్ అకౌంట్ దీంతో ఈ హెడ్ ఆఫ్ అకౌంట్ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఇది వరకు అయితే మనం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అని చెప్పేసి మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే వాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు మనకి కొత్త ఫైనాన్స్ ఇయర్ అనేది స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ రెండు వేల ఇరవై అని చెప్పేసి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని సర్చ్ మీద క్లిక్ చేయండి అప్పుడు మీకు ఈ కొత్త హెడ్ ఆఫ్ అకౌంట్ అనేది మీకు కనిపిస్తుంది ఇది వరకు అయితే ఇక్కడ మనకి టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో ఏమి ఉండేవి కాదు ఇక్కడ పీడి అకౌంట్ సంబంధించి ఈ హెడ్ ఆఫ్ అకౌంట్ అనేది ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ పీడి హెడ్ ఆఫ్ అకౌంట్లో రెండు వేల ఇరవై అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేసుకోండి రెండు వేల పంతొమ్మిది వద్దు ఇంకా నెక్స్ట్ ఇది ఒక మార్పు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆర్డర్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ కూడా స్టార్ మార్క్ అనేది పెట్టడం జరిగింది కాబట్టి ఈ ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఆర్డర్ వద్ద కూడా మనం మ్యాటర్ అనేది టైప్ చేయాలి కాకపోతే ఇక్కడ స్పెషల్గా ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ అని చెప్పి ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఏదో ఒక మ్యాటర్ని ఇక్కడ టైప్ చేయాలి స్కూల్ గ్రాండ్స్ అని చెప్పేసి మన స్కూల్ పేరు ఆ డీడీ ఒప్పోడు ఎంత అమౌంట్ చేస్తున్నాము ఏ పర్పస్ నిమిత్తం చేస్తున్నాం తీస్తున్నామని చెప్పేసి ఇక్కడ ఆర్డర్లో ఇక్కడ కూడా మనం టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా ఈ మార్పులు అనేవి పెట్టడం జరిగింది ఇంకా ఈ మూడు మార్పులే కదా మరి ఆటోమేటిక్గా మనకి సబ్మిట్ అయిపోతుంది ఈ విధంగా కంటింజెంట్ ఎక్స్పెండిచర్లో మనం శాంక్షన్ ఆర్డర్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ మరలా మనం ఎక్కడికి వస్తాం బిఎల్ఎంలోకి వస్తాం బిల్ లైఫ్ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్ ఇక్కడ బిఎల్ఎం అనేది ఫైనల్ ప్రాసెస్ ఈ బిఎల్ఎంలో క్రియేట్ బిల్లులోకి వెళ్ళిపోయి నెక్స్ట్ పర్సనల్ డిపాజిట్స్ అకౌంట్స్ పీడీ డిస్పర్స్మెంట్ బిల్లు ఇవి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఈ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ కాలమ్స్ అన్ని మామూలు వీటిలో ఎలాంటి మార్పులు ఏం చేయలేదు పాత వీడియో ప్రకారం మీరు ఫాలో అయిపోయి మీరు బిఎల్ఎంలో బిల్లుని మీరు ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే ఈ రెండు యాక్టివిటీ అని చెప్పేసి ఇంకా ఈ బిఎల్ఎం సబ్మిట్ అయ్యే విధంగా ఇంకా వారు ఎనేబుల్ చేయలేదు ఈ బిఎల్ఎం ఆప్షన్ని కాబట్టి మనం సేవ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ రెండు యాక్టివిటీ అని చెప్పేసి మనకి బిల్ అనేది సేవ్ అవదు అదేవిధంగా సబ్మిట్ అవదు కాబట్టి ఇంకా మనం కొన్ని రోజులు వెయిట్ చేయాలి ఈ ఈ రెండు యాక్టివిటీ అనేది వారు తీసేస్తారు త్వరలోనే ఇంకా మన పీడీ అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి త్వరలోనే ఈ బిల్స్ అంటే బిఎల్ఎంలో బిల్స్ కూడా సబ్మిట్ అయ్యే విధంగా ఈ ఈ రెండు యాక్టివిటీ ఆ డైలాగ్ని కూడా తీసేస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ సేమ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ రెండు యాక్టివిటీ అని వస్తే మీరు ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు తాత్కాలికంగా బిల్స్ అనేవి సబ్మిట్ కాకుండా సిఎఫ్ఎస్ వారు ఆపడం జరిగింది ఇంకా త్వరలోనే మనకి బిల్స్ చేసుకునే విధంగా ఆప్షన్ని ఎనేబుల్ చేస్తారు కాబట్టి ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఈ విధంగా సిఎఫ్ఎంఎస్లో పీడీ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్లో మనం బ్యాలెన్స్ని చెక్ చేసుకోవచ్చు బ్యాలెన్స్ మరలా మన స్కూల్ అకౌంట్లో వేయడం జరిగింది మన స్కూల్ పీడీ అకౌంట్లో వేయడం జరిగింది అదేవిధంగా కాంటిజెంట్ ఎక్స్పెండిచర్లో కూడా మనం శాంక్షన్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసుకొని రెడీగా ఉంచుకోవచ్చు బిఎల్ఎంలో మాత్రం బిల్ అనేది సబ్మిట్ కాకుండా చేశారు కాబట్టి ఇంకా కొన్ని రోజుల్లోనే మనకు బిఎల్ఎంలో కూడా బిల్ అనేది సబ్మిట్ అవుతుంది